If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alchemist Effect. Enjoy for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Misa, kali ini kita akan terusin bincang-bincang lagi ya dengan saya Mira dan Dr. Ayu. Uh, topik kita kali ini tentang apa sih yang kita hadapi hmm. ketika kita ketemu pasien hmm. lalu tantangan apa sih yang kita juga harus selesaikan artinya tantangan dalam hal ini gimana kita sama-sama pasien tuh bisa hmm. ya oke okay lah uh, saling berkolaborasi saling memperkuat hmm. untuk bisa mencapai harapan-harapan uh, kita hmm. goals kita ketika pasien datang kepada kita gitu hmm. ya dok ya betul betul Ketika kita menghadapi pasien, pastinya akan banyak sekali tantangan-tantangannya Nah, salah satunya misalnya nih, uh, kami berharap si pasien bisa mengikuti pantangan-pantangan Begitu ya Bu ya, misalnya seperti, oh Pak nggak boleh makan yang begini, nggak boleh minum yang begini Tapi karena kita 24 jam nggak sama beliau, kita nggak pernah tahu tuh apakah saran kita sudah diikuti atau belum Padahal tanpa beliau sadari, makanan dan minuman yang menurut beliau itu sangat sedikit Tapi sangat berpotensi besar terhadap tubuh beliau Artinya, saya dan Bu Mira, kami berdua kebetulan e, praktek bareng ya Bu ya Artinya kita pernah menghadapi pasien yang sudah bagus awalnya Karena beliau makan, ya misalnya pisang goreng tadi atau mie ayam Walaupun dalam jumlah yang sedikit, ternyata begitu di kedatangan berikutnya malah ada perburukan Nah itulah yang kita agak sedikit kecewa kepada pasien karena tidak mengikuti saran yang kami berikan. Nah, kalau menurut Bu Mira, gimana? Iya dong. Kalau menurut saya begini, uh, progresivitas kesembuhan pasien sebagai goals kita atau tujuan kita, kita kan punya selalu punya target ya dok ya. Ketika pasien datang, kita selalu jelasin. Gini loh Pak, kita uh, Bapak datang kali ini uh, ingin kita bantu tata laksananya hmm. gitu kan ya dok. Kita punya planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya. Apa sih dari goals ini gitu kan? Apa yang ingin kita capai perbaikan? Apa sih dari kesehatan bapak atau ibu yang ingin kita bantu gitu kan? Nah, ketika kita udah punya plan kayak gini kan, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, tiba-tiba sudah di jangka menengah nih kan ya dok, sering kan kita dapetin kayak gitu. Oke, okay, perbaikan sudah baik, udah kelihatan nih mulai pasien merasa nyaman, lalu hasil-hasil medis sudah mulai bagus, kita udah mulai senang sama-sama senang gitu kan? Tiba-tiba pasien merasa itu sesuatu yang oh oke okay, saya udah mulai sabil hmm. saya udah mulai bagus mulailah dia ber ah, manuver 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 sendiri tuh dok ya kan manuver sendiri oke okay, makanan mulailah tuh yang dokter okay. tadi bilang kan icip icip yang nggak boleh pantang pantangan dikit dikit aja bahkan sampai dokter tadi kan suka bilang apa dok yang pak bygon gimana dok Uh, jadi walaupun bygone sedikit dengan bygone segelas pasti akan ada efek buruk dalam uh. tubuh kita Artinya gini, misalnya kamu mau makan bygone cuma sedikit aja, ada efek gak ke tubuh? Pasti ada, meskipun misalnya cuma pusing-pusing, cuma muntah-muntah Jadi sama seperti kita makan tadi gorengan, gitu ya, walaupun cuma sedikit, oh, pasti efeknya buruk banget buat tubuhnya Nah itu dari sisi makanannya dok, ada yang dipantang nggak boleh minum banyak karena hmm. memang udah banyak uh, cairan, cairan penumpukan cairan hmm. ya, fitting udem di mana-mana, hmm. evusi flora atau hmm. udah kerendam tuh paru-parunya, hmm. yang perutnya besar, ya. asik tes ya dok ya, cairan udah masuk di rongga abdomen hmm. sini hmm. kan, nah, tapi ketika sudah itu udah hilang, hmm. udah, udah nyaman, padahal ini masih kita awasi ya, hmm. masih suka harus ya, seharusnya udah masih mengurangi minuman atau cairan yang masuk, gila enggak, tapi ada ada yang datang dengan bengkak iya, lagi. Nah, ini untuk pasien-pasien yang biasanya hmm. ini karena gagal jantung, gagal ginjal dan ada masalah di hati ya dok iya, ya. Iya. Nah yang suka bengkak-bengkak itu ya. Ada lagi kan dok yang misalnya juga pasien-pasien yang uh, dia pun sebetulnya uh, hipertensi hmm. misalnya kan dok. Kan harus pantang garam tuh. Hmm. Nah sekarang ketika garamnya juga dilanggar, kemudian juga dia makan lemak-lemak yang tinggi, hmm. uh, tidurnya juga semakin nggak hmm. dijaga itu artinya yang kita sudah anjurkan misalnya harus tidur di bawah jam 10 malam karena mengaku bahwa pekerjaannya tidak bisa disiasati untuk yeah. dia selesaikan di bawah jam 10 hmm. jadi dilanggarlah dan hmm. ya itulah dok akhirnya seperti uh, keberhasilan yang tertunda hmm. ya dok kita kan nggak nggak suka ya itu terjadi artinya kita juga ikut-ikut kecewa loh ya hmm. karena harapan kita itu tadi progresi kita seharusnya tercapai kan hmm. Karena harapan kami adalah ketika pasien dan kami berkolaborasi pasti akan mendapatkan progresivitas kesembuhannya jauh lebih cepat. 
Ya, benar juga dok. Hmm. Artinya kita lalu introspeksi kan ya. Apakah edukasi yang emang nggak hmm. sampai atau jangan-jangan pasien mengira uh, dia sudah minum obat hmm. dia bisa makan oh, sembarangan, iya, iya. pola hidupnya hmm. kembali ke pola yang hmm. semula. Itu gitu. sering banget memang bu. Ya kan? Pemikiran seperti itu artinya, oh saya udah minum obat kok. berarti kan kalau saya udah minum herbal seharusnya saya udah bebas makan apa aja mm-hmm. gitu ya nah itu adalah pemikiran yang salah artinya ketika kita mau mengobati suatu penyakit jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang tadi nggak disaranin kenapa karena akan menimbulkan penyumbatan yang baru misalnya pada penyakit jantung koroner jadi pasti ketika ada penyakit tersebut kita akan sembuhkan jangan sampai nanti akan muncul keluhan baru gitu kira-kira persis dok, persis hmm. saya juga ada pasien nih dok jadi ngobrol hmm. curhat ya dok ya hmm. ada pasien juga uh, yang uh, dia bilang gini kalau gitu buat apa saya minum obat hmm. dari Alkindi, hmm. obat herbal yang Betul. katanya bagus kok kenapa saya mesti tetap berpantang hmm. gitu kan kan logikanya harusnya kan uh, penyakit yang lama memang kita coba perbaiki hmm. kita uh, coba uh, Ya, kita coba regenerasi ya, sel-selnya ya, kan dok ya. Hmm. Tapi ketika ini lagi di regenerasi dan ternyata uh, dimasuki oleh asupan makanan yang merusak lagi, hmm. kan cuma juga kan dok. Hmm. Ya tadi malah ada penyumbatan baru yang satu belum kelar ada lagi yang baru. Nah, nah iya iya betul dok. Nah, uh, kemudian juga nih dok, ada pasien yang mungkin beranggapan hmm. ya kalau misalnya kita semakin lama. mereka ditata laksana oleh kita, kita semakin senang gitu kali ya dok mungkin ada ter- beberapa pasien yang mikir kayak gitu ya dok ya menurut dokter nih gimana nih sudah pasang ring jantung tetapi masih saja merasakan rasanya di dada sesak nafas serta mudah lelah gunakan program Cardiac Set untuk mengurai penyumbatan jantung anda setiap minggu Kami, para konsultan, baik herbalis medik ataupun para dokter, pasti akan melakukan evaluasi. Nah, ketika didapati pasiennya uh, tidak ada progresivitas, justru yang ada kredibilitas kita dipertanyakan. Artinya kita belum mumpuni. Artinya tadi, apakah edukasi kita yang salah? Atau penata laksanaannya yang belum tepat? gitu. Justru kita sih kepinginnya ya, dok. Mm-hmm. Uh, begitu pasien datang, kita di... Mm-hmm. pencapaian progresivitas itu sesuai ya dengan hmm. yang kita sudah rencanakan ya ya jangka menengahnya jangka pendeknya segini tercapai alhamdulillah jangka menengahnya segini tercapai alhamdulillah jangka panjangnya oke okay, katakanlah pada penyakit uh, degeneratif hmm. biasanya kita baru bisa lihat progresivitas yang bermakna itu sekitar 6 sampai 1 6 bulan sampai hmm. setahun ya dok ya hmm. nah tapi kadang itu tadi itu nggak tercapai kenapa nah, karena pasiennya tadi nggak bisa diajak bekerja sama sekeluarnya dari luar praktek kita kan hmm. Jadi hal yang paling kami harapkan dari pasien adalah mengikuti betul-betul saran kami Ada tadi, pasti akan ada waktunya misalnya Oh pada saat waktu ini Bapak belum boleh aktivitas Itu ada dari kita ya Nanti pada saat bulan sekian justru akan dipaksa untuk aktivitas begitu. Kenapa? Karena ada target yang harus dicapai oleh si pasien Misalnya tadi pasien dengan gagal jantung, kita sudah berhasil meningkatkan pompa jantungnya dengan cara meregenerasi sel sel jantung tapi sel jantung yang ini kan masih baru pasti harus ada evaluasi, harus ada maintenance karena terkadang banyak banget pasien yang berpikir bahwa oh saya sudah sembuh nih, saya sudah diperbaikan udahlah di stop sendiri obatnya tiba-tiba beliau masuk ke dalam fase yang sama seperti awalnya begitu kalau saya ada satu lagi nih dong, hmm. pengalaman Jadi uh, uh, Pak ada pasien kita hmm. juga lah dok itu uh, sudah berobat di Alkini sekitar satu tahun lebih dari beliau tuh waktu datang kan pasang ring hmm. uh, kemudian kita berita tata laksana lah ya uh, progresivitasnya bagus banget itu uh, beliau penyakit jantungnya disebabkan karena diabetes mellitus kita beli tata laksana bagus banget tapi yang lucu sekarang udah bisa lari, udah bisa sepeda ber- 7 km pulang pergi sudah bisa dan aman dan gak ada keluhan semua EKG kita juga hasilnya selalu bagus hasil lab selalu bagus cuma kami kan menawarkan uh, untuk dilakukan treadmill test hmm. pasien ini nggak mau, menurut dia udahlah saya udah enak, udah nyaman udah saya nggak mau di, diperiksa lagi lah pakai treadmill, padahal itu sangat keberhasilan kita juga Betul. bisa dibuktikan secara ilmiah kan ya dok ya secara 
data penunjang kan harus bisa terbukti kan ya dok? Jadi, nah itu loh kan kita nggak lucu jadi, gitu maksudnya uh, maksudnya begini kan pasien kepingin sembuh pasti kan ada harus ada buktinya bener nggak sih saya sembuh gitu ya bu? tapi itu tadi tapi ada, oh. ada pasien yang udah cukup merasa oke okay, saya udah udah enak kok jantung okay. saya udah enak saya udah nggak sesak hmm. saya udah bisa lari saya udah bisa berlari sepeda tuh nggak usah pakai tes tes lagi nah itu yang kadang-kadang Macem-macem juga macam-macam dari pasien yang, yang yang kita sebenarnya tidak harapkan ya dok iya, iya. karena bagaimanapun alat ini tetap mengutamakan hmm. Uh, bukti-bukti peneliti, uh, bukti-bukti pemeriksaan medis penunjang di mana ada pre mm-hmm. penata laksanaan mm-hmm. dan post tata laksana kan ya dok. Untuk, jadi jadi pada akhirnya ya dok, Udah. kami berharap kita semua berharap konsultan Alkindi beserta juga uh, klinik Alkindi bahwa uh, tata laksana yang kami berikan itu ditaati oleh pasien. Kemudian kita sama-sama evaluasi. baik sebelum dari pasien tersebut berobat di Alkindi dengan bukti-bukti pemeriksaan medis penunjang kemudian ditata laksanai dan pada akhirnya kami berharap juga pasien bersedia untuk e, dilakukan e, melakukan pemeriksaan penunjang setelah e, tata laksana dilakukan ya dok supaya ada bukti yang bisa memperkuat bahwa Alkindi bukanlah klinik yang e, abal-abal ya dok gimana istilahnya Klinik Alkindi selalu mengutamakan bukti keberhasilan medis. Tidak ada yang namanya testimoni misalnya saya udah enak setelah berobat di Alkindi. Nah, kami betul-betul. tidak mengutamakan hal itu. Jadi artinya pasien-pasien yang sudah dilakukan penata laksanaan harus dibuktikan secara medis, baik secara sebelum dan sesudah penata laksanaan dilakukan. Gitu kira-kira. Oke, saya juga kira hmm. saya setuju banget ya dok itu di, bisa disepakati bersama ya supaya kita sama-sama inilah ya sama-sama merasa puas bahwa memang ini berhasil secara klinis. Demikian hal-hal yang kami harapkan kepada pasien-pasien kami. Kiranya saya juga bersama dokter Ayu menyampaikan hal yang sama akan eh, kedepannya akan terjalin kolaborasi yang lebih intens lagi antara kami konsultan di LPD. dengan para pasien agar benar-benar kita bisa mencapai e, rencana-rencana perbaikan yang sudah kita e, rencanakan e, di awal pertemuan ketika pasien datang kepada kita. Ya. Terima kasih telah menonton channel Alkindis Effect. Terus ikuti kami, jangan lupa like, comment dan subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.